Maraming salamat, Senator Ed Angara, sa iyong uh, pagpakilala sa akin at sa mga napakaraming sinabi mo magandang ginawa natin uh, bilang magkapalikat sa pag-angat ng probinsya ng Aurora. Eh, kasi naman, Ed, malaking utang na loob ko sa iyo. No? Ako'y baguhang senador, ikaw yung aking mentor. Marami kang tinuro sa akin. Maraming salamat sa iyo. So, Excelencia, El Emador Luis Arias Romero, the other members of the Diplomatic Corps, we have four ambassadors and two Sharjays here with us today. Welcome to all of you. Welcome to Valer. Welcome to Aurora. To our hosts, hindi lamang si Ed Angara, ko hindi si Governor Bella Florangara Castillo, si... Uh, Congressman Argara at saka si, Ar uh, si Mayor Angara, thank you very much for your hospitality at talagang lalong gumaganda ng luma gumagandang Aurora at saka Baler sa inyong pagpapangimulo. <laughs> Senator Mig Subiri, na siya ay isang desendiente ng mga Kastila taga San Sebastian sa Spain. And uh, nuestros amigos, los descendientes, los herederos de los últimos de Baler, nuestros nuevos ciudadanos de Baler. Buenos días y enhorabuena. Y bienvenidos. Chairman Ocampo and Executive Director Badoy, lahat ng mga opisyal ng Aurora, lahat ng mga opisyal ng Baler, Magandang umaga sa inyo lahat and happy Friendship Day. I'm happy to be back on Philippine soil. Kaninang umaga, tinanong nila, gagawa ba raw ako ng, uh, ng arrival statement? Sabi ko, hindi na. Mamaya na lang, isasama ko na lang doon sa Baler uh, celebration, yung ilang gusto kong sabihin bilang pagbalik galing sa ibang bansa. Kasi napaka-importante itong ginagawa natin dito ngayon. Pinagdidiriwang natin ang Philippine Spanish Friendship Day sa Baler. At alam naman nating lahat na ngayon, mga taga Baler, taga Aurora, na ang Baler ang huling kuta ng Espanya si Pilipinas 109 years ago. At alam na rin nating lahat na binigyang halaga ang araw na ito, gaya ng utos ni ng dekreto ni General Emilio Aguinaldo na nag-alok ng pagkakaibigan sa mga kawal na Kastila na sumuko sa mga puwersang Pilipino sa Baler. June 30 yung araw ng dekreto ni General Aguinaldo. Kaya June 30 ang ating selebrasyon ng uh, amistad duradera ng Pilipinas at Espanya. Talaga naman ngayon may natatangi pagkakaibigan ng Pilipinas at Espanya na patuloy na pinatitindi ng Pilipinas ng panahon at di mapapawing impluensya ng Espanya sa buhay nating mga Pilipino. On this day once again, we thank Spain for our rich cultural legacy. I'm so happy to know that it is in the Philippines where the Instituto Cervantes has the biggest number of students. And I'm happy that my, do my son and my daughter-in-law have been among the enrollees of among the students in Instituto de Cervantes. And sabi ni Ambassador Arias, on the one hand, it's so good that so many students want to study at the Instituto. On the other hand, it might also mean that our regular educational system should offer Spanish and Spanish culture more. So, sabi ko kay Senator Angara, yung inyong state college dito, dapat magturo ng Kastila, ng Espanyol. At pagdala ng UP Baler or UP Aurora dito, dapat magkaroon din ng masters or specialization in Spanish and Spanish culture. Para ang Baler ang magiging kuta ng pagkakaibigan ng Espanya at Pilipinas. We also thank Spain for all her other contributions that have enabled our country to grow, grow closer to our goals of peace and progress. We thank His Majesty, 
for his wonderful hospitality during our state visit, which was mentioned by the ambassador. And Senator Ed Angara was there with me. And at the tail end of the state visit, we went to Almonte in southern Spain. And we inaugurated a museum that is an exact replica of the Baller Church here, the Museum of Friendship between the Philippines and Spain. Y también por medio de su excelencia, embajador, quisiera agradecerle otra vez a su majestad el rey, Juan Carlos, por haber hablado con el emir de Kuwait sobre los casos de los trabajadores filipinos. Alam nyo, nung ako ay nagpunta sa España kasama ni Ed Angara, panahon na yung isang Filipina natin, si Marilu Ranari Anton sa Tadavia, ay uh, dinisya, uh, nagkaroon ng desisyon doon sa Kuwait na siya ay uh, magkakaro, uh, ipapinataw ang death penalty sa kanya. Ay nalaman ko na si Haring Juan Carlos ay kaibigang matalik pala ng hari ng Kuwait. Kaya hiningi natin ang tulong sa kanya kung pwedeng kausapin yung emin ng Kuwait para naman ipag ipakiusapan na huwag naman death penalty kung pwede commute ang kanyang sentensya. At tumawag ang hari, hari sa hari, at hindi lang yun, sa ilang araw, dumaan, napag-alaman ko na meron akong appointment sa Emir. Kaya mula sa Espanya, mula doon sa Almonte, diretso sa Kuwait para ulitin yung mensahe ng hari ng Espanya at ngayon, buhay pa at niligtas si Marilu Ranario mula sa death penalty. Pero hindi pa natapos doon. Pagkatapos si May Besina naman ay dun din sa Kuwait, pinataw din ang death penalty sa kanya. Kaya naku, sabi ko, kailangan hihingi na naman natin ang tulong ang hari ng Espanya. Kaya... Tumawag ako sa telefono sa hari ng Espanya. At nung siya ay sumagot sa telefono ng long distance, sabi niya sa akin, sa, Esp sa Espanyol, alam ko kung bakit ka tumawag. <laughs> at pinag-aralan na niya yung kaso at, inayo, at uh, sa ganun ay inumpisahan na yung pag-uusap. Sa hari ng Kuwait, sa madaling salita, buhay pa rin si May Desina ngayon. At uh, mukhang magiging commuted sa, uh, mula sa death penalty. At sabi ng uh, hari, kung ano pa ang tulong na hihingiin natin ay buong loob. Prating sa abot ng kanyang kaya, tutulungan tayo ng Espanya. Yan ay tunay na kaibigan. We also thank the Spanish government for being one of the first nations to provide assistance to us in the wake of Typhoon Frank and the ferry accident. May parating na aeroplano ng Spanish Air Force puno ng relief goods. Paalis na sa Espanya ngayon at darating raw makalawa. Kaya thank you very much once again. Muchas gracias, Senor Evador, por todo lo que ayuda Espanya a nosotros aquí en Pilipinas. Nagpapasalamat din tayo sa gobyerno ng Espanya, yung sinabi ni Ambassador Arias nung nagsimula yung kanyang diskurso, yung condolence ng pamalaan sa ating bansa dahil sa pagsasalanta ng bagyong Frank at yung pagbaligtad o pagkapsize ng ferry. The terrible tragedy left in the wake of the typhoon and ferry accident has been constantly on our mind. Bago pa man ako tumulak sa biyahe, pinagbili na sa makinauko ng ahensya na paghandaan ang darating na bagyo. It was a difficult decision to forge ahead with our trip, but we did so for several reasons. Not the least of which is that we have tremendous confidence in our people on the ground to do everything possible to handle the situation. Second, as president, I had to make a choice whether to cancel important meetings with the U.S. president 
and leaders of Congress who specifically asked that the, we be in Washington at this time to advance pending Philippine legislation on the Philippine Veterans Bill. Finally, also, we once again secured more investment, job creation, and pledges of interest by many new business leaders. Tungkol dito sa Veterans Bill, the U.S. Senate has passed the bill containing the Philippine Veterans Equity Provision, 96 votes in favor, only one vote against.